update itu Oke daripada pendinginan sudah dilakukan oleh kawan-kawan Rondo Kota Surabaya, ya, telah hadir di sini semua para petinggi petinggi kota dan juga ya yang hadir bersama-sama dengan kita. Semakin megah malam ini, saudara-saudara. Ya, suku kebakaran. Tadi kita juga mencari setiap lantai sampai ke lantai 4 tidak ada alhamdulillah tidak ada korban di sana. Sekarang gimana Pak? Kenapa? Ini masih di masih dicari bukanya muncul dari tempat makan di lantai 5 tadi. Lantai 5 dia masih dari tempat makan muncul dari tempat makan di lantai 5 tadi. Lantai 5 dia masuk ke jaringan pembuangan, akhirnya masuk ke sana ke atas ke lantai 12 hingga akhirnya juga sampai ke 12 kan. Jadi kita tidak di 12 tidak ada kerusakan tadi kita masuk ke sana dobrak masuk ke dalam turun ke bawah juga tidak ada sehingga tapi ketika ke lantai 5 itu baunya dan asapnya pekat di sana. Itu di ruangan dapur atau ruangan buang dapur ruang makan teman makan. Teman makan. Ya, ya, enggak sekarang sudah enggak jadi dibasahin terus. Jadi teman-teman membasahi mulai lantai 12 sampai ke lantai 4 sampai ke lantai 4 sekarang kita pasukan dari dalam untuk dari dalam untuk membasahi dari dalam juga. Yang terdampak bagian apa aja Pak? Bagian apa? Apartemen, parkir. Enggak jadi yang ini cuma mall aja. Di, 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 di mall. Ada korban jiwa, Pak? Enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Ini ya, Pak ya. Enggak ada, enggak ada korban jiwa. Dirawat, Pak. Ada di luar. Biasanya itu kan ada rehat angsanya gini. Mau nak ke atas. Biasanya itu kan ada lemak lemak kumpul di leher angsa itu kan rutin bersihkan. Karena dia lemak di situ kan jadi minyak. Enggak tahu mungkin di situ. Mungkin ini masih dicari sama teman-teman. Pak itu tadi di atas setiap ruangan lift dan sebagainya sudah dilakukan pengecekan. Oh sudah, sudah. Lift mati kan? Kita pakai jalan exit semua. Tidak ada pakai lift. Tangga darurat. Ya tangga darurat. Pak, apakah akan dijadikan petugas PMK di sini akan sampai besok pak? Belum ya. Sampai kondisi aman, dianggap aman, kita geser dan bekan satu unit mungkin kita jaga ni. Biasanya dia aman. Kalau pembatas masih berapa lama lagi? Belum tahu. Pak, sensasi sudah berapa besar bakar? Berapa persen? Yang kebakar itu di itu sih di lantai 12 10 itu yang bakar itu 12 5%an mungkin Pak ada Pak ya Jadi ini dampaknya cuma kemal lagi ya Pak ya di awal apa itu Pak parkir enggak ada parkir enggak ada parkir aman 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 perlu perlu juga aman ya Pak parkirnya masih di atas kalau masih ada utuh semua enggak ada aman semua aman semua jadi baru bisa diambil setelah pembakaran selesai ya itu dia tadi sudah ada mulai yang ngambil boleh diambil sekarang? Kayaknya tadi ada yang jalan juga ngambil patasan lah ya. Pak itu kan lokasinya ada di? Ya, harusnya kalau Eman Nyowone wis mulai dulu aja diambil besok. Untuk dugaan titik awal api itu kira-kira dari sebelah mana? Iya. Belum tahu Pak, belum tahu. Makanya dari yang lantai 5 atau lantai 4 atau lantai 10 itu kan juga kita masih mencari ini. Nanti yang pasti jawabannya dari lapor Polda. Belum. Dan itu jangan di kami. Kami tidak pernah yang mereka itu mengutip kerugian kami tidak pernah. Pak itu. Karena aku madam lain lah. Korban itu ya Pak ya. Oh okay. Oh okay deh. Lewat four point. Oh. Lupa Pak liftnya apa dimatikan? Tidak Pak. Beda gedung. Oh baik. Sehingga naik dari dari four point sampai lantai sepuluh. Terus kemudian Pak Wali itu naik pakai tol. Itu loh tangganya PMK nyebrang masuk ke mall itu naik tangganya PMK orang abad di dinding gitu iya pakai tangganya PMK naik ke nyebrang ke mall ini wow ada di tetek mall itu semua ada asap dan mobilnya untuk mati itu karena mobilnya ya jadi gini sistem proteksinya di TP ini bagus jadi setiap ada asap apa dia langsung main jadi Semua detektor sama fire detektornya jalan. Jadi kita begitu di lantai empat ada asap tebal dia bunyi nut nut nut. Artinya sistemnya jalan semua. Nah asap itu bisa jadi untuk penanda kemudian dia mancarkan sendiri, pecahkan nozzle nya sehingga dia bisa memadamkan sendiri. Ikan cepat tadi 
itu salah satunya itu. Bentar aku telepon Mbak Mana dulu. Kenapa? Ya, enggak tahu lagi. Tapi penyebabnya juga dari transfer Polda. Nah, sistem proteksinya harus bagus. Oke, sistem proteksinya harus bagus. Oke, daftarkan ke SSB Alpha untuk kita cek proteksi sistem kebakarannya memenuhi persyaratan apa enggak. Per berapa bulan itu Pak? Harusnya setiap tahun. Setiap tahun harus dicek ya. Oke. Terus ya. kemudian langkah-langkah ke depan kalau misalnya ada masukan lagi buat pem, apa ya, pengunjung proteksi untuk pengunjung sendiri? Ya, ya. Kalau pengunjung kan biasanya nggak tahu ini gedung ini proteksinya bagus apa enggak. Nah. Yang dia tahu kan baju yang di sini dijual bagus-bagus apa enggak. Oh, gitu ya. Ya. Justru yang pemilik gedungnya yang harusnya prepare Oke. untuk sistem proteksi gedungnya dia harus dia persiapkan. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih.